鸡肉，黄鸡肉。我自费的自费了一百三十八万多，我儿子嘛以后。百姓民这种最穷的，体力把百姓民一收呀，有靠社会捐的嘛，有个亲戚朋友捐个嘛，这就是王鸡了，听得你要干什么？兄弟们，我现在是在四川成都的温江区，今天啊要去找一个走街串巷，而且啊挑着担子卖鸡肉的大哥，因为他没有固定的摊点嘛，所以说你能不能找到碰运气？大哥啊，麻烦问一下，那个王鸡肉啊，卖鸡肉是不是在这个地方？在这里。啊、哦，现在还没来呢哈。现在还没有来。他每天几点钟过来？呃，三三点半左右，哦，三点钟左右。你吃没吃过他家鸡肉啊？吃过。怎么样？还可以。还可以哈。啊，对。啊，听说在温江还挺有名的哈。啊，对对，温江挺有名的。他呃，各个地方就来买。啊、哦。很远就来买。哦，大哥来了。来扎上眼哦，走这一头朝那头排哦，全部排进。这刚出摊就开始排队了。你给他一排啊，主要过了五点你就买不到了哦。下午都在这边是吧？哎，这就区政府专门为我办的摊位。大哥，现在鸡肉怎么卖的？六十块一斤，四十元半斤。啊，四十元半斤。哦，零九年我就买这家哦。我鸡肉。这个是调料是吧？红油、海椒、红油、辣椒啊，这个秤还是原来原始的那种老秤吧？这个秤子不称冤枉噻。现在你都晓得那电子秤好几百块嘛，后边排队啊，要买鸡肉就后头一排进。这是广源的叫小红鸡肉啊，这就是建国正宗的建门关东西。大哥今天准备了多少个鸡啊？十只，二十只，一天二十只，三五十只，五十只。哇，红彤彤的，漂亮，漂亮，漂亮。好不好吃？好吃哈。这一份是多少钱？六十块钱。哦，他这个鸡肉都是切成那种小丁了。这个叫红油鸡丁。啊。加点猪耳朵，加点葱花，这个红油都是你自己做的，全部都是啊啊，这是花椒粉，这边黄豆、花生米。后面排队哦，我来了很多次了，找不到了，不是卖完了，要么是找了，要么就完了啊。这个猪耳朵跟鸡肉一个价，忘记了，一个价，一个价哈啊。这个到的是什么？高汤两斤嘛，啊、哦，说两斤呢装不到。这一份是一百二的，白糖、味精，这个是盐哈，花椒粉、花生米、黄豆，这个四川经典的拌法，麻辣味的，这个、传统老味道，这个是老味道啊。这里任何添加，温江四大名窑是只是温江非遗传承文化啊。哦，只有我才有双证，没得哪个有。装不下来，你就装到 Q 台头哈。哦，我看你装得到不？应该得行，装得到。没问题呀。我也来排队啊，前面还有五六个人。这就是我的广元三道坊经验班的鸡。啊，那这个鸡都是你自己养的？全部都是。这就是正宗的剑门关头鸡。啊，你还养鸡啊？我零九年就自己养鸡。每天买鸡肉，就是五点钟以前你就买得到，过了五点我就不敢保证你买得到。我每天限量只卖二十只，要说整个温江、整个成都市都没得人卖这鸡，只有我自己养自己卖、啊。你这一筐鸡肉大概能卖多少钱？三千多。这一筐要卖三千多啊？几十斤的嘛。哇，你这一天啊不要卖七八千嘛？一天七千多，七千元左右。七千块钱左右，啊。你这可比人家有门面的强多了。但是我的经济实惠噻。啊。我这个鸡卖六十，有门面起码起步卖你一百。我一三年就上过《舌尖上的中国》的嘛。啊。一七年上过《中国新闻》，一九年上过中央十二台的《道德观》噻。哎，来先尝一个哈。哦，两千年就上过《中国文化旅游频道》。哇，好吃好吃好吃！你这红油多香啊！但是我最实在，四川的粮食上了无数，商报花西只有在这里头登过。我就凭本事挣钱，要不，在温江三十多年，没得拿出过收获了。大哥，那你给我来一斤那个鸡肉和这个耳朵两餐，混蛋嘛，六十是吧？哎，终于排到我了。
，这部分人零九年到今天没有涨价的原因是在温江人在支持我，所以说我在感恩温江。我不听了啦，不听了，赶快跑到集市里来买去。黄鸡肉。我们才十岁才吃的苦，八岁多我们男孩就吃了，十岁没妈就嫁了。嗯、啊呃，我十岁又开始苦海，啊，收房啥子都做。那你这手艺是哪里来的呢？我自己创的。啊，自创的。哦。啊、我没得师傅的。啊。没电了。啊？没电了，卖完了。哈哈哈。给给给给个电话。下班喽，收工喽。没了。明天清早。卖完了。下班喽。买完后，对不起，明天来。他这个是可以两餐的，我们要了这个鸡肉和猪耳朵两餐，这一份啊是六十块钱。刚刚听大哥说啊，他这个鸡肉啊都是土鸡肉，嗯，这里面还有点碎骨肉，吃起来这个鸡肉还是蛮有筋道的，有点像那个土鸡肉的感觉。你看他这个红油。红彤彤的，来，现在都存到下面去了。其实这个应该拌一下再吃，它这个红油味道特别好。因为它是走街串巷卖的，没有这个店堂嘛，所以我们在边上啊买了一碗这个米线，刚好配这个王鸡肉，这是猪耳朵，哇，看起来特别漂亮，又麻又辣又香，就那么一小筐啊，它下午半天啊卖一个多小时，可以卖三千多块钱，比人家那个店铺生意还要好。乌鸡米线。嗯，哇，吃完这个再吃这个，明显就是这个没有味道了，这个很清淡，辣的过瘾啊！来，耳朵，吃啊，一把花魔芋呀，还有那油炸。茄子啊！我也是一个本科生，河南师范大学毕业的。姐姐是中戏毕业的，是舞蹈老师。因为老爸做这个挺不容易的，如果说是没有人传承下去的，太可惜了。兄弟们，我现在是在河南的开封市。开封啊，不光是个旅游之城，也是个美食之都。今天啊，我们就要去尝尝这个开封的名吃黄焖鱼啊！你们先要一份四宝尝一尝是吗？好的，两份四宝。小份儿先不要了是吧？有没有要小份的老师？这个是第几桶啊？听听听啊。第二桶。这个是什么时候做的？早上五点多。像这种鱼哈，很多顾客来了之后说：“哎，给我做一碗黄焖鱼。”其实 ，no no 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 no， 黄焖鱼不能现做，黄焖鱼它是有焖煮时间的。啊，都是提前做的哈。对对，焖煮时间。这个黄焖鱼啊，在咱开封啊，有多长时间的历史了？那你要说往大了说，千年的一个传承了，因为它毕竟是宋朝、北宋时期的一个小吃开始的。啊。然后，如果你要说往小的说，按照我们家说的话，呃，我觉得至少得有一百多年，因为我是第五代了。这个是我老公，他现在就是在这儿成鱼的情况下，我就可以顾全局，然后我父亲在后面开始，呃，质量把关。上一次你们来是第四代，现在这次。还是来第四代，知道为什么吗？<笑>我爸说了，嗯，我还在位了啊，要谋权篡位吗？三二五一加一个客户是啊，还要目标了，老师。好嘞。美女，他家这个黄焖鱼味道怎么样？挺好的。挺好的哈。啊，啊你老公好帅啊，啊，像我的真精神。<笑>啊，那你有你老公帮忙，现在你就省力多了哈，好多了，反正是更给我有发福的理由了。<笑>人家都是越越干越越瘦、啊，我是越干越胖，也不知道咱是为啥哈，吃的也不多。<笑>现在是我在培训他几天，<笑>桌面这个面一定要保持干净。哪一个是你姐姐？这个。啊，这个是你姐姐。对，这个是姐姐，啊、这个是妈妈。啊，是不是我们家没有一个胖人，就我一个胖子？大<笑>哥怎么样？慢走慢走，谢谢。可以。啊，河北过来了哈、啊。这里面主要是哪些鱼啊？咱们这里边一般采用的都是比较优质的黄河里边的野生小草鱼。啊啊，比如说是狸猫鸥啊、爬地虎啊、两眼啊、油腻呀、啊、丝光片这一类的，包括一条鱼加起来是有筋骨的，看到没有？啊、都整根的。对、啊，它整个就是连头带尾巴，啊，都一下子就吃了。我是第五代阿姨，哇塞，这
门来到他们家来吃这个来。啊、哦，以前吃没吃过啊？没有没有，也是第一次哈。第一次，莫名过来的。<笑>来了只要不失望就行。这个是什么饼呢？这个是鱼子饼。鱼子饼。对。这是个老传统的东西，就是我们家传承下来的时候，这是一套的，啊、一个鱼子饼，一个油炸茄子，小河虾，油炸的小河虾，这个对啊，这个也是放在汤里的。对，对这一套都是传承下来的、嗯。像这种茄子是油炸的，在开封话说霍门翘，它烩到里面是入口即化的，很好吃的。凉粉是起来二十了，小黄粉，好嘞，天天都是下去，我认可多不了，少滴点油，好嘞。像这个正常一天大概能卖多少斤呢？斤数倒是我这个把不准啊，但是碗数我觉得能数得过来，因为我天天在前面盛鱼啊。生意好的话也就三四百碗，生意普通的话就是一两百碗。处理小鱼我、我老公、我妈、我爸、我姐，一大家子。对，就我们家人，外人坚决不顾。<笑>没有什么保密的东西，因为这个东西讲究责任心。杨默不要老师。哎，你好，你好，你好，你好，谢会，谢会。啊、哦，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。哎呀，偶遇粉丝，谢谢。谢谢这两天看你的视频回来之后，哎，这边好美。啊、哦，你以前吃没吃过啊？没有，没有。也是慕名过来的，尝尝味道不错，他家。来个黄焖鱼，然后配个小窝头。来坐五楼坐那边。来，我来，我来，他这个我来请客。不不不不不不，啊，你你去吃，你去吃，你真去吃。来来，你端给他吃，我请客，我请客。那你家现在总共有几种价位啊？小份十七，中份二十，大份三十，然后四宝二十五。其实这个鱼对我来说很重要，因为从我上高中的时候，我在三楼上着晚自习。门口是我父亲的吆喝声，是他成就了我跟我姐姐的大学生活。看着我父亲三点钟起床，我跟我我我姐姐很心疼啊，因为年龄一天一天的在变大，所以我觉得如果我做不到，我觉得我跟我姐是不孝。很多东西不是靠嘴来说的，对，是需要你去一笔一画去做的。跟着我父亲，呃，那一个月，我瘦了二十斤。我瞬间就理解到我爸跟我说的：“你没吃苦的心，你压根别干这个活。”所以，我跟我姐就下定决心，不管怎么样，我一定要把它传承下去。吃一把火魔鱼，还有那油炸的火门茄子。大学是学这个声乐的嘛？啊，我说爸，我说你为啥叫我去学声乐？嗯，你搞了半天你是要过来叫我吆喝的。后来一想，哎，专业勉强对口了呗。除了你家自家的吆喝，还有别的吆喝，你会哪些？会呀、啊，比如说你们现在经常喝的啊，豆腐脑热力吧，有热力有伦理，这是什么呀？豆腐脑热里吧，有热的，有嫩的。别小看我刚刚吆喝那一声，我这一生啊，我学了五年呀、啊。开封卖黄焖鱼的其实有很多，我觉得有上百家是绝对绝对是有的。但是我们家传承的四大特点：第一，汤不能腥；第二，鱼不能苦；第三，不能吐刺；第四，不能变牙。有人说，哎呀，那他有的去模仿你啊。那行啊，他可以模仿我的吆喝，他也可以模仿我的这个鱼的外观，但是他模仿不了我的身材呀、啊。我的身材往这儿一站，人家一看这屋里边没胖妞的不是你啊。你敢透露一下你这个体重有多少？我不敢透露，<笑>我老公在你给我留点面子吧你。<笑>啥都行，就别说体重。我跟我老公是因为他姐姐在网上看到我卖鱼，也是因为这个样子，然后我们俩也是结缘的，也是通过也是因鱼、啊、对因鱼结缘。帅哥也是就是开封本地人哈。我不是，我是河南周口的。其实我卖鱼，我也没有想到有一天就是能这么多人能认识，有一个胖妞在卖黄焖鱼。呃，我刚开始卖的时候，我也是很自卑的，因为我觉得从老师的这个角度一下子转到这个卖鱼的行业，让我觉得很转换很难。那你原来学的是美声？美声。是啊，鱼吧。厉害厉害！这是我唱的二点零版美声的，厉害厉害厉害！别看这是一碗单纯的黄焖鱼，其实它里面着承载着的故事有很多，而且它还是咱们开封市非物质文化遗产。帅哥，你是从哪里过来的？
，南京过来的。南京过来的，哇，专门来尝尝黄毛鱼是吧？对对对，我看他去过中央电视台呢，比较幸运。能去参加央视的节目，所以这也是给我一些鼓励，让他们都知道开封有个小胖妞在卖鱼。河南电视台，然后咱们开封电视台湖南卫视，呃，深圳卫视的《早点江湖》啊，然后这些去了。帅哥，那你给我来一个那个你们家那个叫四宝，给我来一份，还有给我来一个窝头，开封名吃黄焖鱼。哦，好，谢谢。他这一份黄焖鱼呢是二十五的，叫四宝啊，这里面有这个，这个是茄子，还有这种油炸的小河虾，特色鱼子饼，这里面是配的这个小鱼啊，这种小杂鱼，好鲜啊，小杂鱼。它这个鱼啊是放在油锅里面炸的，所以说它的刺啊都是软掉的，吃到嘴里面完全吃不到那种有刺的感觉，哇，特别香。好吃好吃，这是玉米面做的窝头，然后还有这种白的花卷，这个是一块钱，黄焖鱼配这个小窝头，特别有筋道。它这个里面配的小河虾，吃到嘴里面特别酥脆。帅哥给我加点汤，哇，这个汤好喝。这老板娘又在那吆喝了，叫卖。这是开封的很有特色的一种场景，这个也好吃，这个鱼子饼，这种口感吃起来特别好，特别是它里面加的这种小河虾，油炸的小河虾，然后那个鱼啊跟那个茄子吃到嘴里面是软软的，小河虾吃到嘴里面是酥脆的。其实啊，这个小鱼啊，如果你处理不好的话，它会有一种那种苦味，但它这个啊，完全是吃不到那种苦味的。一点不夸张啊！这个黄焖鱼啊，我一口气能吃两碗，好吃。这份泥鳅是多少钱呢？五十块。这个漂亮，一会儿我们也来一份。大家好，我是勇哥。今天啊，我们来到了湖北的潜江，一个以美食著称的一个小城。今天啊，我们要去吃一个无门面、无招牌的一个苍蝇小馆，就在这里面。我们现在过去看一下。听说啊，他家这个店啊已经开了三十多年了，这个地方是不是很接地气？啊，他已经开始炒菜了，现在啊。大叔啊，咱家点菜怎么点的？点菜怎么点呢？点菜在哪里点啊？啊？这来弄炸火锅。炸火锅。啊。好、啊，这里面还有肥肠哈。肥肠、砖头，这，锅是锅圆的。这是猪。肉圆子、鱼圆子，红色是吧？啊，就是杂烩哈。对，杂烩。烧杂烩。这一份是多少钱，大叔啊？这个火锅一百块。这个是丸子哈。这自己炸的丸子。啊，都是自家做的哈。您家有什么特色菜给我们介绍介绍的？大肠有没有啊？有，给我来一个大肠。他在早晨楼上呢。哎，来一个大肠哦，大肠，好。给我炒一个大肠，然后再给我炒一个泥鳅啊，两个菜。你要的来了，我就给你搞啊。哎，好的，好的，好的。哎，您是主厨啊？叔叔帮您这个打下手哈，哎，这个叫什么菜？这是柴鱼吧？啊，他们这边叫柴鱼，我们那边呢叫黑鱼。啊，都叫黑鱼哈。哎，我看您好像是左撇子吧？
。左边的人聪明哦。这一份是怎么卖的呢？也是五十。哎，我看人家这个荤菜好像大部分都是五十啊。然后您这个店啊开了多少年了？一十多年吧。二十多年了，也是个老店了哈。单位下岗就过去了，单位下岗了。您今年有六十啊？我去年七十，今年七十一。七十一了，要看不出来哦。这个就是刚刚烧的那个杂烩火锅阿姨哈。杂烩火锅。啊，这个漂亮。啊，这个蒸饭的蒸子，太有感觉了。今天啊，阴天，啊五点钟。就有人来吃饭了。啊，这边又来人了。这个是免费的。这个是免费的，不要钱。花生米、豆腐啊、洋葱、萝卜。来，给我写一点花生米。对对。啊，这个还有韭菜。花生米。韭菜。啊，这也都是随便吃的。啊，这个是炒凉粉，这个炒凉粉是怎么卖的？十块钱。哦，炒凉粉。大叔，这是我们的泥鳅吧？当然，人家这个菜有没有菜单？没有菜单，看菜点菜。对,对。啊、哦，那个肥肠是多少钱一份啊？肥肠五十。也是五十的。啊、哦。好了，马上就给你们弄啊。哎，好的好的。这个就是我们的哈。这是是你们的。我给你们嘛，我们那个把小尾巴都把做了，你回肠下来做。肥肠是您这边是怎么做的？你看你回肠下来做。正常是炒着吃的哈，炒的是炒，但是就说是叫青椒炒，是叫啥辣椒炒。但是就按照您当地的这个吃法给我炒就行了啊。行。叫什么叫炸胡椒炒啊？要炸胡椒可以，谁点啊？那就用炸胡椒吧。我听说您这边好像炸胡椒比较出名哈。行行行行，可以可以。这这些就是这些混的哦，这分量可以，嗯，这混也这些混可以可以可以。啊，这个是我们的泥鳅，呃，肥肠，炒肥肠。这是我们点的两道菜，一个肥肠，一个泥鳅。哦，这个。哎、啊，您放的这个叫什么？这个？炸胡椒。哦。啊，这个就叫炸胡椒，炸辣椒也可以是吧？炸辣椒。哎，老师，可以烧辣椒啊？刚才一个，刚才一个小哥在点菜。啊，行。这是我们的肥肠，好吗？啊，太有食欲了。这是花椒。辣椒，它这个泥鳅啊，就是干煸出来的，不用炖。哦
好了，出锅，我的维修好了。好，给你们拿酒。坐哪里啊？这里。啊？这里。啊。好，可以可以。好的，谢谢。啊，还有稀饭。帅哥，他家菜味道怎么样？可以可以可以。啊，你们就是当地人哈。他这个小馆子在这个地方啊，好还挺有名气的哈。啊,啊，我看几位好像今天喝了不少酒嘛。啊，四个人喝几瓶呢？一人两瓶，啊，一人一斤嘛。哎呦，这个酒量太厉害了。哈哈哈哈哈。我们点了两个菜，一个就是钱江这边啊很有特色的叫炸胡椒炒肥肠，啊，然后这边还点了一个干煸的泥鳅，这两道菜呢都是五十块钱一份。然后呢，这边呢都是小菜，比如说雪菜啊、豆腐啊，啊，还有韭菜、花生米，这也都是免费的，包括这个米饭。这米饭也是免费的，这个叫米茶，呃，这个也是免费赠送的。这个是冷的，相当于我们以前喝的那个绿豆汤。我尝一下这个炸胡椒炒肥肠。嗯，这个有点特色，它这个上面的炸胡椒啊，我吃起来的感觉就像我们以前吃的粉蒸肉上面那个粉。哦，培养这个肥肠啊，吃起来特别香。我尝到那个泥鳅。它这个泥鳅啊，是干煸出来的，跟我们家那边做的还不太一样。我们那边一般正常都是红烧泥鳅，它这个干煸呢，放在油锅里面煎出来的，所以它里面的骨头啊都能吃。味道就是那种麻辣味的，因为它这边啊有点靠四川，所以它基本上的口味啊还是有点接近于四川的口味。哇，这个泥鳅做的太漂亮，下酒的好菜。所以有时候啊，这个美味啊，往往就是在这个不起眼的小巷里。这个菜做的非常到位，这两道菜啊都是我的最爱。它这个肥肠啊做的特别干净，大家看一下，一点油都没有。炒肥肠啊，跟那个大米饭是绝配啊。它那个肥肠啊是卤过以后再炒的，所以吃起来非常入味。还有这个腌韭菜，这个泥鳅做的好，应该基本上每周来都必点。这个味道做的确实好。他家这个叫米茶，我来尝一下是什么味道。啊，这这个味道就是像我们平时喝的那个大麦茶那个味道，吃过这个辣的，然后再喝点这个米茶，非常的爽口。哎吼，我们家的马椒鸡要出锅了啊！哎，来来来，人间美味喽！哎，人间美味喽！哎，哎，我好像在网上见过你了。哎，有缘之人都会见到我的嘞。哦，哦，我在网络上也有一百一两百万粉丝了嘞。你现在在网上很火的。哎，我不怎么火，没有我们家的麻将鸡火嘞。哎。网不红，我心红嘞。您这么大一个大网红啊，收入也不低啊，怎么想起来做这个麻将鸡的呢？哎，你不要小瞧我的麻将鸡嘞，鲜香味美，脆皮劲道，一天销量好大嘞。那咱这个鸡啊，一天大概能卖多少呢？现在？
哎，我们三四个店拿一个店，哎、至少卖个六七百只喽。一天一个店要卖六七百。嗯，哦，厉害厉害。不多不多。<笑>你那个手艺啊，是从哪里来的呢？嗯，俺疯子特别喜欢吃鸡，哎，游遍千山万水，大江南北喽，哎，几百家之长。嗯，自己研制出来了。哎，咱们药膳麻椒鸡嘞，哎，脆皮筋道，哎，味道美的不得了了。嗯，继续来，继续来喽。嘿，多多的有。哎呦，这个鸡看着太诱人了。嗯，当然喽。我好看，而且好吃嘞！几年前呐，我做这个药膳麻椒鸡，还没人知道呢。哎，现在不过到处都有卖麻椒鸡的，哈哈哈,哈！哎，都像我模仿济公一样，都在模仿着做嘞。疯子家的药膳麻椒鸡，是你模仿就能模仿得来的吗？嗯嗯嗯嗯嗯，人间美味，人间美味喽！这一锅呢是麻辣味的，这一锅就是无香味的了。老板，给我拿这几个。炸口味的。呃，麻辣的吧。好嘞。嘿，我先来一口。<笑>嗯嗯嗯，好吃，嗯，好吃的不得了了。哦，嗯嗯。嗯嗯嗯，哎呦，味道就是好，喂、哎，味道就是好嘞。啊，这一锅也出锅了。这个都是咱今天要卖的鸡是吧？是啊，这都是刚出锅的嘞，这些鸡。哪能够卖的呀？哎，那边还有，哎，那边还有了哦。看看看看，啊、哦哎，这边还有了，哎，锅里还有嘞，锅里还有嘞。这也是，那也是，哎，都是美味的药膳麻椒鸡嘞。哎，大哥，你家还有这个猪蹄啊？有了，有麻辣的，有五香的，新鲜的猪蹄，都是芡蹄，有筋有肉的。这个怎么卖的呢？二十五一个，一个斤左右。啊，你这个是不认清的，是认购买的。哦，是的，是的，二十五一个。帅哥，他家这个麻将鸡味道怎么样？挺好，一斤两吃。啊。说的吧，反正一个月至少得吃一次。吃完了，两个开了，都有新油了，都整，都弄一只。美女，那这个鸡每一只都要撕是吧？哎，可以撕，也可以不撕。<笑>啊，就客人要撕就撕一下。对对对对对。好，给你拿两只到这里面哈。嗯，好。微信收款四十八。慢走啊。咱这个是用了什么品种的鸡呢？这个呀，都是两年以上的，呃，家养老母鸡喽、哦。全是老母鸡。哎，下锅下锅，哎，看下锅喽、哦。这全是今天要煮的鸡哈。哎，对，这就是今天要煮的鸡喽。这一锅要煮多少只鸡呢？这一锅要煮五十只喽。要煮多少只鸡？哎、嘿嘿五十只。是我们家的料包啦，几十位贵重中药材嘞。还有，还有，还有哦！哦，生姜，生姜，生姜，料，啊，嗯，要压下去嘞，要入味儿了嘛，哎，嘿嘿嘿，呀，这个要煮多久呢？哎，想吃到我们疯子家的药膳麻椒鸡，哎，可不是容易的事情嘞，要小火慢炖，哎，十来个小时嘞。能够四十八人一个，那死了死了死了，吃鸡。为啥可以可以可以？我们吃过的。咱不要几抓了吗？啊？多少钱？多少多少钱？一千啊，那我们买买几个，到时候我们买猪蹄吧。鸡味道非常好，买过好几次了，小孩特别喜欢吃。啊，你买的我看好像是五香的哈。对，这个是买给年龄大一点吃的这个。今天我们路过亳州，在网上刷到了这家这个药膳麻椒鸡非常火，所以我们也去买了两个回来尝尝。他家这个麻椒鸡呢有两种口味的，一种是这种辣味的，还有一种就是五香味的。先来尝尝这个辣的。
หัวเออจะจีดูจีดูนะ全是辣椒和马椒它的鸡肉啊吃起来非常紧实，外面这层皮呢吃起来就脆脆的。听老板讲啊，他家这个鸡都是两年以上的家养老母鸡，他现在这一只鸡啊卖四十八块钱。这个麻椒鸡呢，我们以前也吃过，但是他家这个呢叫药膳麻椒鸡，它里面配了很多中草药在里面，所以吃起来呢就是有一点那种特殊的香味在里面。这鸡皮特别好吃，我感觉啊，年轻人啊肯定喜欢吃这个麻辣的，吃到嘴里面麻麻辣辣的，特别过瘾。我这些现在这个嘴唇啊都是麻的。我们再来尝一下这个五香味的，吃到嘴里面就是那种淡淡的五香味。我觉得老人小孩吃这个还是比较合适的。这家做麻椒鸡的老板居然是济公的模仿者，他演的那个济公啊，活灵活现的。但是我觉得啊，他这个麻椒鸡。做的味道也特别好，它这个麻椒鸡呢煮的时间比较长，所以吃起来呢就是非常入味。我们以前正常吃的麻辣味的东西啊，它都是吃到那种辣味，吃不到多少鲜味。但是它这个麻椒鸡吃起来呢，吃到最后就是那种麻辣鲜香的感觉